హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఐ ఆమ్ దినాకర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే క్రిటికల్ అలర్ట్స్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ క్రిటికల్ అలర్ట్ అంటే ఏంటి అండ్ మీ యొక్క మెడికల్ రిపోర్ట్స్లో మీరు ఎప్పుడైనా క్రిటికల్ వాల్యూని ఆర్ క్రిటికల్ అలర్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా నోటిఫై చేశారా అసలు క్రిటికల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి అండ్ అబ్నార్మల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి క్రిటికల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి అండ్ క్రిటికల్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అండ్ అబ్నార్మల్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మన యొక్క మెడికల్ రిపోర్ట్స్లో అనే ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకోసం అయితే అయితే తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్ సో తప్పకుండా వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు చూడండి ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి సో మే అండ్ కంపల్సరీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఇచ్చే ఒక చిన్న లైక్ ఎంతో ఎంకరేజింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది సో ఇంకా ముందు ముందు వీడియోస్కి చాలా మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం కమ్ లెట్స్ గో సో ఫ్రెండ్స్ టాపిక్లోకి వచ్చేస్తే క్రిటికల్ అలర్ట్ అనమాట సో అసలు యాక్చువల్ క్రిటికల్ అలర్ట్ అంటే ఏంటో మనం చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ వాల్యూ సో ఇన్ మెడికల్ టర్మ్స్ ఎ క్రిటికల్ వాల్యూ ఆర్ ఎ ప్యానిక్ వాల్యూ ఈజ్ ఎ ల్యాబొరేటరీ టెస్టెడ్ వాల్యూ దట్ ఇండికేట్స్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అండ్ ద పేషెంట్ నీడ్ మెడికల్ ఇమీడియట్ మెడికల్ అటెన్షన్ అనమాట సో ఏంటంటే ల్యాబొరేటరీస్లో మనం మనం చేసే ఏవైతే పారామీటర్స్ ఉంటాయో టెస్ట్ ఉంటాయో సో దాంట్లో వచ్చే ఒక హయ్యర్ ఆర్ కంప్లీట్లీ హయ్యర్ వాల్యూ ఆర్ కంప్లీట్లీ లోవర్ వాల్యూ అనేది క్రిటికల్ వాల్యూ అనమాట సో దాన్ని మనం క్రిటికల్ అలర్ట్ అలర్ట్ అని మనం అంటామన్నమాట సో ఏంటంటే కంపల్సరీ క్రిటికల్ వాల్యూ వాల్యూ ఉన్న పేషెంట్కి ఏంటంటే ఇమీడియట్ మెడికల్ అటెన్షన్ అనేది అవసరం అనమాట ఫ్రెండ్స్ సో సో దిస్ ఈజ్ అ క్రిటికల్ వాల్యూ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రిటికల్ వాల్యూ అండ్ అబ్నార్మల్ వాల్యూ సో క్రిటికల్ వాల్యూ ఈజ్ లైక్ ఎ ప్యానిక్ వాల్యూ ఇన్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ పేషెంట్ నీడ్ ఇమీడియట్ మెడికల్ అటెన్షన్ సో ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు క్రిటికల్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క పేషెంట్కి ఇమీడియట్గా మెడికల్ అటెన్షన్ అనేది అవసరం ఫ్రెండ్స్ సో ఏంటంటే ఎప్పుడైనా క్రిటికల్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం ఇంటిమేట్ చేయాలి కంపల్సరీ సో నెక్స్ట్ అబ్నార్మల్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే అబ్నార్మల్ వాల్యూ ఈజ్ లైక్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ అబౌ ఆర్ బిలో ద రిఫరెన్స్ రేంజ్ ఇన్ ఇన్ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ పేషెంట్ నీడ్స్ ఎ ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఎప్పుడైనా మన యొక్క వాల్యూస్లో హయ్యర్స్ అడిగి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియాటినిన్ కానీ ఒక యూరియా కానీ ఒకవేళ హై వచ్చింది అనుకో యాక్చువల్గా నార్మల్ వన్ పాయింట్ టూ లైక్ వన్ పాయింట్ త్రీ సంథింగ్ ఉంటుంది సో అది టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ త్రీ లైక్ త్రీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ అనేది అవసరం అని మనకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అదే ఒకవేళ యాక్చువల్ క్రిటికల్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రి క్రియాటినిన్కి మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఒకవేళ మోర్ దెన్ ఫైవ్ అంటే మనకు ఇమీడియట్గా మెడికల్ అటెన్షన్ అనేది అవసరం అనమాట సో దిస్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రిటికల్ వాల్యూ అండ్ అబ్ నార్మల్ వాల్యూ అనమాట ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్రిటికల్ వాల్యూ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే మన యొక్క ల్యాబ్స్లో మనం ఒకవేళ టెస్ట్ చేసినప్పుడు సో క్రిటికల్ వాల్యూని మనం కనుక నోటీస్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఎలా మనం ఇన్ఫామ్ చేయాలి అనేది క్రిటికల్ మేనేజ్మెంట్ సో క్రిటికల్ వాల్యూ మేనేజ్మెంట్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద డాక్టర్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఫర్ అప్రోప్రియేట్ క్లినికల్ పర్సనల్ అనమాట సో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే డాక్టర్కి చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు డాక్టర్కి చెప్పాలంటే డాక్టర్కి చెప్తే డాక్టర్కి తెలుసు ఏమి ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి పేషెంట్ మీద అనే విషయం డాక్టర్కి ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా మనం మన యొక్క మన యొక్క ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసిన తర్వాత క్రిటికల్ వాల్యూ మనం కనుక నోటిఫై చేస్తే మనం ఇమీడియట్గా డాక్టర్కి ఇన్ఫామ్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ డాక్టర్ అవైలబుల్లో లేనప్పుడు మనం నెక్స్ట్ నర్సింగ్ స్టాఫ్కి ఇన్ఫామ్ చేయాలి లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే క్లినికల్ పర్సనల్ ఎవరైతే పర్సన్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయొచ్చు లేదంటే పేషెంట్ అటెండర్కి కూడా మనం ఇన్ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ద క్రిటికల్ వాల్యూ షుడ్ బి ఇన్ఫామ్ విదిన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ ద వాల్యూ అనమాట సో ఏంటంటే గాయస్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక క్రిటికల్ వాల్యూని నోటిఫై చేసిన నోటీస్ చేసినా కూడా బిఫోర్ లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోపు ఆ యొక్క వాల్యూని ఇంటిమేట్ చేయండి ఎందుకంటే పేషెంట్ని పేషెంట్కి ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో ద అబ్జర్వ్ క్రిటికల్ వాల్యూ టు బి చెక్డ్ బిఫోర్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో
అని మనకు ఇన్ఫామ్ చేయాలన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ ద వే దే ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ద ఏంటంటే ఇలా మనం రీడ్ బ్యాక్ అనేది మనం చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో క్రిటికల్ అలర్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఇండికేటర్ ఫర్ ల్యాబొరేటరీస్ ఏంటంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ ల్యాబొరేటరీస్లో ఎన్ఏబిఎల్ అక్రెడిటెడ్ కానీ ఎన్ఏబిహెచ్ అక్రెడిటెడ్ ఉన్న హాస్పిటల్స్లో కానీ ల్యాబ్స్లో కానీ క్వాలిటీ సారీ క్రిటికల్ అలర్ట్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఇండికేటర్ ఫర్ ల్యాబొరేటరీస్ అనమాట సో క్రిటికల్ అలర్ట్ ఇస్ అది ఒక ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ అనమాట వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీని ఇండికేట్ చేయడానికి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్రిటికల్ అలర్ట్ వాల్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ టు బి డాక్యుమెంటెడ్ ఇన్ క్లెటి ఇన్ క్రిటికల్ అలర్ట్ లాగ్ అండ్ వర్బల్ లాగ్ బుక్ ఏంటంటే ఏదైతే మనం క్రిటికల్ వాల్యూని మనం వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేస్తామో దాన్ని మన యొక్క బుక్లో కానీ ఏదైతే ఎక్కడైనా కూడా కంపల్సరీ డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి ఎందుకంటే తర్వాత కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఏంటంటే మాకు ఇన్ఫామ్ చేయలేదు సో పేషెంట్కి లేట్గా ట్రీట్మెంట్ జరిగిందని కొన్ని కంప్లైంట్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇమీడియట్గా మీరు మీ మీరు నోటీస్ చేసిన క్రిటికల్ అలర్ట్ని మర్చిపోకుండా మీరు అయితే ఇన్ఫామ్ చేసి అట్ ద సేమ్ టైం డాక్యుమెంట్ కూడా చేసుకోవాలి అండ్ క్రిటికల్ అలర్ట్ బుక్ షుడ్ బి కంటైన్ దట్ ఏంటంటే క్రిటికల్ అలర్ట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్ఫామ్ చేస్తారో చేసి మీ మీ యొక్క లాగ్ బుక్లో మీరు ఎప్పుడైతే డాక్యుమెంట్ చేస్తారో కంపల్సరీ డేట్ పేషెంట్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ టెస్ట్ రిజల్ట్ ఇన్ఫామ్ ఎవరికైతే ఇన్ఫామ్ చేశారు ఎవరు ఇన్ఫామ్ చేశారు టైం ఏంటి పర్సన్ ఎవరైతే దాన్ని చూసారో అనే అన్నీ ఇక్కడ నేను నేను ఇక్కడ పెట్టినట్టు ప్రతి ఒక్క కాలం కూడా దాంట్లో ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది మ్యాండేటరీ ఫర్ అక్రెడిషన్ ల్యాబొరేటరీస్ అనమాట అండ్ అండ్ వెర్ షుడ్ బి డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇన్ ఎంటిమెంటింగ్ ద క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎన్ఏబిఎల్ అండ్ నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ అనేది ఎన్ఏబిఎల్ అండ్ ఎన్ఏబిహెచ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్స్కి చాలా అవసరం అనమాట అండ్ ఇది ఆల్సో యూజ్ ఫర్ ద మెడికల్ లీవ్ పర్పసెస్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఒక రిపోర్ట్ ఇమేజ్ అయితే నేను పెట్టాను మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇది ఇది ఒక బయాలజికల్ రిఫరెన్స్ రేంజ్ ఫ్రెండ్స్ సో దీనికన్నా ఎక్కువగా ఉంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా ఉంటే మనకు ఏంటంటే ఇమీడియట్గా మనము ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి సో అబవ్ ఆర్ బిలో బిలో ఉన్నప్పుడు ఏంట ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్నార్మల్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ ఉందంటే హెమోగ్లోబిన్ నైన్ ఇట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి నార్మల్ అయితే ఒకవేళ ఎయిటీ థౌసండ్ కనుక ఉన్నట్టే ఉన్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్నార్మల్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్నార్మల్ వాల్యూ అనమాట సో ఇవన్నీ అబ్నార్మల్ వాల్యూస్ సో ఇక్కడ మనకున్న రిఫరెన్స్ రేంజ్ కన్నా అబో ఆర్ బిలో ఉన్నవన్నీ కూడా అబ్నార్మల్ వాల్యూస్ అనమాట సో అసలు మరి క్రిటికల్ వాల్యూస్ వాల్యూ ఏంటి యాక్చువల్గా అంటే నేను ఇక్కడ మీకు అయితే ఎగ్జాంపుల్ కోసం కొన్ని క్రిటికల్ వాల్యూస్ అయితే పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా చాలా ఉంటాయి క్రిటికల్ వాల్యూస్ మీరు 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 సెర్చ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఎట్లో కానీ ఎక్కడైనా మీ యొక్క రిఫరెన్స్ సిఎల్ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్స్లో కానీ అక్కడ కానీ మీకు దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్ సో నేనైతే ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని క్రిటికల్ వాల్యూస్ అయితే పెట్టాను ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే హెమో హెమోగ్లోబిన్ లెస్ దెన్ సెవెన్ అనేది క్రిటికల్ అనమాట అండ్ మోర్ దెన్ నైన్టీన్ అనేది అనేది కూడా క్రిటికల్ అనమాట క్రెడిట్ కౌంట్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ థౌసండ్ అంటే క్రిటికల్ అండ్ హై మోర్ దెన్ టెన్ ల్యాక్స్ అంటే క్రిటికల్ సో దీస్ ఆర్ నాట్ నార్మల్ వాల్యూస్ దీస్ ఆర్ క్రిటికల్ వాల్యూస్ అనమాట సో అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంటర్వ్యూస్ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఈ క్రిటికల్ వాల్యూ గురించి అండ్ క్రిటికల్ అలర్ట్ గురించి అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ వీడియో మీకు అయితే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో మీకు ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో వీడియోని ఇక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ క్రియాటినియన్కి మనం చూసుకున్నట్లయితే మోర్ దెన్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఉన్నట్లయితే అది క్రిటికల్ వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో కాకపోతే దీనికి లెస్ దెన్ వాల్యూ ఉండదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ క్లినికలీ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ అనమాట సో లే లోవర్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు పేషెంట్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఏమీ జరగదు ఒకవేళ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఉంటేనే ఏంటంటే పేషెంట్కి ఏదైనా ప్రా మేజర్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు మనకు ఇండికేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇన్ ద సేమ్ వే పొటాషియం ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ మోర్ దెన్ సిక్స్ పాయింట్ టూ అండ్ సియూలో మనం చూసుకున్నట్టయితే లూసింగ్ క్రిస్టల్స్ సిస్టెన్స్ టైరోజ్ టైరోజ్ నీడిల్స్ కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో అవి ఒకవేళ ఐడెంటిఫై చేసినట్టయితే అవి కూడా ఉంటాయ